วัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักครับสวัสดีครับอวยพรตัวเองวันนี้จะมาชวนพวกเรานะครับสร้างพลังชีวิตพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเราเคยไปงานวันเกิดเราก็ไปอวยพรวันเกิดไปงานขึ้นบ้านใหม่เราก็ไปอวยพรงานขึ้นบ้านใหม่นะครับงานฉลองครบรอบงานพิเศษต่างๆพวกเราล้วนแล้วแต่อวยพรให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เราปรารถนาดีแล้ววันนี้เราได้เคยอวยพรให้กับตัวเองบ้างหรือ,อยังครับนะครับในความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะรับรู้ได้จากนะครับการที่เราจะมี5แนวทางนะครับที่จะชวนพวกเรามาอวยพรให้กับตัวเองนะครับ5แนวทางนะครับที่จะอวยพรให้กับตัวเองข้อแรกครับผู้ชมผู้ฟังที่รักคุณกล้าใฝ่ฝันกล้าฟันฝ่าหรือเปล่านะครับทำไมจึงใช้คำว่ากล้าใฝ่ฝันบางคนครับถูกคนอื่นสบประมาทนะครับว่าไม่เก่งไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเมื่อทำเรื่องพื้นๆสำเร็จมันก็ไม่ใช่ตัวตนของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะถอดใจในเป้าหมายในความต้องการตรงนั้นได้เพราะมันไม่ได้มาจากความฝ่ฝันที่แท้จริงของคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกล้าที่จะไปฝันในสิ่งดีงามในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับนั่นคือด่านแรกนะครับแนวทางแรกแล้วแค่ไฝ่ฝันยังไม่พอนะครับคุณต้องกล้าฝันฝ่าด้วยกล้าฝันฝ่านะครับที่จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงที่จะทําให้คุณถึงเป้าหมายนะครับในโลกนี้ทั้งอดีตนะครับปัจจุบันและในอนาคตไม่มีใครเลยครับที่จะประสบความสําเร็จมีความสุขนะครับหรืออวยพรให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องขยันไม่ต้องฝันฝ่านะครับล้วนแล้วแต่มีอุปสรรคในสิ่งที่เราจะต้องพบเจอเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายทั้งนั้นแต่ถ้าเรามองว่าอุปสรรคเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของเนื้องานความล้มเหลวเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของเนื้องานนะครับความล้มเหลวหรืออุปสรรคเหล่านั้นคือหินรองก้าวให้เราเหยียบก้าวเดินไปสู่เป้าหมายคุณก็จะรู้สึกขอบคุณนะครับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนนะครับไม่มีใครหลีกพ้นอุปสรรคแต่เราจะมีพลังใจเพราะเราใฝ่ฝันในสิ่งดีงามที่เรารักที่จะทำนะครับแล้วเรากล้าเรามุ่งมั่นที่จะฝันฝ่าไปนะครับนั่นคือข้อที่1จาก5ข้อนะครับแนวทางต่อไปนะครับข้อที่2นั่นก็คือนะครับฐานหรือรากแก้วที่จะทําให้เราอวยพรตัวเองได้ให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงนั้นนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เราคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราได้ยินกันมาเยอะนะครับแต่จากทักษะชีวิตที่เพื่อนหนุนใจคือผมเองนั้นนะครับได้ใฝ่ฝันและฟันฝ่ามาเอ่อเกือบจะ60ปีแล้วนะครับในภพชาตินี้เนี่ยเราก็พบว่าการคิดดีนั้นก็คือการคิดบวกคิดสร้างสรรค์น,นะครับทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์นะครับทั้งกับตัวเองคนที่เรารักสังคมรอบข้างหน่วยงานเพื่อนบ้านชุมชนที่เราอยู่นะครับการพูดดีนั้นยังหมายถึงการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะครับเรื่องไหนเรารู้แล้วว่าเราพูดแล้วมันมันปากสนุกปากนะครับหรือพูดเอามันแต่ว่ามันเป็นตลกร้ายมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนอื่นเขาเสียใจหรือบั่นทอนพลังชีวิตของคนอื่นรวมทั้งบั่นทอนพลังชีวิตของตัวเราเองด้วยเราก็จะงดเว้นซะนะครับเราก็เลือกที่จะเงียบได้ในหลายๆโอกาสนะครับแล้วถ้าเราจะเปล่งวาจาออกไปก็จะเป็นสิ่งที่เสริมพลังใจให้กับทั้งตัวเราเองและบุคคลรอบข้างและที่สําคัญเราจะไม่พูดโกหกเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดโยยงส่อเสียดนะครับแล้วเราก็ไม่พูดหินทาว่าร้ายใครนะครับสิ่งไหนที่ดีงามแค่เรามุ่งมั่นทําเราก็หมดเวลาแล้วครับอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆที่เราต้องการใฝ่ฝันในชีวิตเราก็พูดในสิ่งดีเหล่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็ชวนพวกเรานะครับ
ทําในสิ่งดีทําในสิ่งดีก็คือสิ่งที่เราจะไม่เบียดเบียนใครนะครับไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังไม่ว่าในอดีตปัจจุบันอนาคตเราเว้นได้ละได้ขอให้เราทํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับที่จะลดละเลิกสิ่งไม่ดีสิ่งไหนเรารู้ว่าไม่ดีเราก็ลดละซะนะครับเรารู้ว่าเราไม่เคยทําสิ่งนี้แต่สิ่งนี้มันไม่ดีหรอกนะครับเราก็ละเว้นซะในทางกลับกันสิ่งไหนที่ดีที่เราทําอยู่แล้วนะครับในข้อของการทําดีนั่นก็คือทําให้มันมากขึ้นนะครับส่วนสิ่งดีสิ่งไหนที่เราใฝ่ฝันแล้วฟันฝ่าแต่เรายังไม่ได้เริ่มลงมือทําก็ให้เราเริ่มลงมือทํานะครับนั้นก็จะเป็นพลังชีวิตเสริมสร้างให้เรามีพรพิเศษอยู่กับตัวเองเป็นการอวยพรตัวเองที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับสองแนวทางแล้วนะครับเรามีทั้งหมดห้าแนวทางที่จะมาแบ่งปันกันในวันนี้เราจะไปแนวทางที่สามเลยนะครับนั่นก็คือบอกตัวเองครับว่าคุณทำดีคุณทำได้คุณทำสำเร็จนะครับเพื่อนผู้ชมที่รักบอกตัวเองว่าคุณทำดีคุณทำได้คุณทำสำเร็จนะครับทำไมถึงจะต้องบอกตัวเองครับเพราะว่าปกติแล้วเรามักจะส่องจิตออกไปข้างนอกคิดถึงแต่คนอื่นนะครับดวงตาของเราคู่นี้อย่างผมเองเนี่ยจะใช้ดวงตาคู่นี้ครบ60ปีในปีหน้านี่แล้วนะครับนะครับมองเห็นออกไปภายนอกเนี่ยเห็นแต่คนอื่นทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งเวลาเรามองกระจกมันก็เป็นภาพกลับด้านอีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราส่องกลับมาดูตัวเองมาบอกตัวเองนะครับแล้วคัดสรรสิ่งดีงามให้กับตัวเองนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วเรากําลังทําอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่มันจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันจะเป็นพรหรือความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณลงมือทําทุกวันนั่นหมายความว่าคุณทําสําเร็จทุกๆวันนะครับเปรียบเสมือนร่างกายของพวกเราทุกคนที่พูดคุยกันอยู่ในขณะนี้ถ้าคุณลองทบทวนดูคุณจะพบว่าคุณทานเป็ดไปกี่ตัวแล้วครับคุณทานไก่ไปกี่ตัวทานหมูไปกี่ตัวแล้วไปกี่คอกแล้วนะครับมากมายไก่กองแต่เวลาคุณทานท้องคุณก็นิดเดียวแล้วคุณทานเข้าไปได้ยังไงก็คือทานทีละคำครับนะครับปริมาณอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยน่าจะมีปริมาณใหญ่กว่าช้างเป็นตัวตัวแล้วใช่ไหมแต่เราทําได้เพราะเราไม่ได้ทานทีเดียวหมดเราค่อยๆทําทุกวันทุกวันสม่ําเสมอด้วยเรามีปิติอิ่มใจที่หล่อเลี้ยงตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราทําในสิ่งที่ดีงามและเมื่อเราทําได้ทุกๆวันแล้วนั่นย่อมนําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นบอกตัวเองครับว่าคุณทําดีคุณทําได้นะครับผ่านไปสามข้อแล้วนะครับสามข้อสามแนวทางแล้วเราไปต่อกันเลยนะครับในแนวทางที่สี่แนวทางถัดไปนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับผู้ชมที่รักและระลึกถึงทุกคนอวยพรตัวเองด้วยสิ่งนี้ครับนี่นะครับมองเห็นชัดรู้สึกชัดถึงความสําเร็จความสุขนั้นนะครับคุณปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามคุณฝันใฝ่และฟันฝ่าในสิ่งไหนที่ดีงามให้คุณมองเห็นสิ่งนั้นเลยรู้สึกชัดเลยว่าคุณกําลังสัมผัสมันอยู่นะครับคุณก้าวถึงความสําเร็จนั้นทุกๆวันทุกๆหยาดเหงื่อแรงงานทุกๆวินาทีทุกๆขณะที่คุณทําสิ่งนั้นนั่นคือคุณกําลังทําฝันของคุณให้เป็นจริงนะครับขอให้รู้สึกชัดเห็นภาพนะครับถ้าคุณปรารถนานะครับที่จะทําอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับตัวคุณและครอบครัวให้คนรู้สึกเลยว่าคุณกําลังสนุกกับการทําอาชีพนั้นอยู่ทํากิจกรรมนั้นอยู่ถ้าน้องๆลูกๆหลานกําลังเรียนหนังสือนะครับแล้วต้องการเกรดที่ดีให้มองชัดเลยตามลําดับเลยว่าเรากําลังตั้งใจเรียนนะครับก่อนเข้าเรียนเราได้มีการเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียนระหว่างที่เรียนขอให้เราตั้งใจหรือเราไปเทคคอร์สเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรก็แต่ให้เราตั้งใจสงสัยอะไรถามเลคเชอร์ถามอินสตักเตอร์ถามคุณครูถามท่านวิทยากรนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาทบทวนนะครับอย่างผมตอนที่เป็นท็อปในการเรียนในระดับมหาลัยนั้นผมอ่านบทเรียนที่จะเข้าเรียนก่อนเข้าห้องเรียนแล้วผมเรียนไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเมื่อเข
นะครับบทเรียนเนื้อหานั่นแหละเนื้อหาแก่นมันคืออะไรแล้วถ้าเราเป็นอาจารย์จะออกข้อสอบเราจะถามว่ายังไงเราเตรียมคําถามคําตอบไว้จบเรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่เราเรียนแล้วนะครับนั่นเป็นเคล็ดที่ไม่รับที่นํามาแบ่งปันนะครับในการทํางานก็เช่นเดียวกันนะครับเรามองเลยว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับในการทําเป้าหมายนี้ให้สำเร็จจุดอ่อนของเราคืออะไรที่เราควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือระมัดระวังนะครับขณะเดียวกันโอกาสที่เราจะทําสําเร็จมีอะไรบ้างและนอกจากนั้นนะครับอะไรที่จะเป็นอุดประสรรคขัดขวางเราเตรียมแผน2นะครับเราเตรียมทางหนีทีไล่เตรียมที่ปรึกษาที่ดีไว้และเตรียมพลังใจที่ยิ่งใหญ่ว่าทุกปัญหาและอุปสรรคนั้นจะเป็นหินรองก้าวแล้วเรารู้สึกชัดเลยว่าเราทําสิ่งนั้นได้สําเร็จแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นสิ่งนั้นรู้สึกชัดนะครับโอบกอดความสำเร็จนั้นทุกๆวันทําดีทําสําเร็จทุกๆวันแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เราใฝ่ฝันและฟันฝ่านั้น4ข้อจาก5ข้อแล้วนะครับผู้ชมที่รักทุกคน4ข้อจาก5ข้อหรือ5แนวทางแล้วแนวทางสุดท้ายที่ไม่ได้สําคัญน้อยไปกว่ากันเลยถึงแม้ว่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือให้คุณระลึกไว้เสมอครับนี่ครับสิ่งนี้สําคัญที่สุดนะครับบอกตัวเองเลยว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดครับผู้ชมผู้ฟังที่เราได้พบกันวันนี้นะครับในครั้งพระพุทธกาลนะครับเมื่อ 2,600 ปีก่อนเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะครับแล้วก็เผยแพร่ศาสนาให้สาวกและก็อัครสาวกต่างๆมีพระสาวกนะครับสำคัญรูปหนึ่งนะครับฟังพระพุทธประสงค์แล้วว่าให้พระพิสุสงฆ์นี่แยกไปคนละทางอย่าซ้ําทางกันเพื่อเผยแพร่ศาสนาให้ประชาชนนั้นพ้นจากความทุกข์มีความสุขนะครับทั้งในทางโลกิยะในทางโลกในการใช้ชีวิตกับตัวเองกับครอบครัวกับคนที่รักและในทางโลกุตระก็คือหลุดพ้นจากวัฏฏะหรือวังวนแห่งความทุกข์นั้นไปพระพุทธองค์ก็ประสงค์ให้พระพิสุเนี่ยเคลื่อนธรรมจักรหรือกงล้อวงล้อแห่งธรรมไปเผยแพร่เพื่อให้คนพ้นจากความทุกข์นะครับแล้วพระพุทธองค์นั้นก็ได้บอกพระพิสุสงฆ์ก็มีพระพิสุสงฆ์ร่วมนี้ครับองค์ท่านก็บอกว่านะครับปาถนาจะไปในดินแดนหนึ่งซึ่งหลายๆรูปไม่กล้าไปเพราะเป็นดินแดนเถื่อนมีคนเถื่อนมีคนหยาบช้านะครับมีคนเกเรมีนักเลงหัวไม้อยู่เยอะมากนะครับก็เกรงว่าถ้าไปเผยแผ่ศาสนาแล้วมีความต่อการต่อต้านในทางความคิดอยู่เนี่ยจะทําให้ได้รับอันตรายนะครับในสังฆะหรือหมู่สงฆ์นั้นท่านก็ไม่กล้าไปนะครับแต่พระพิสุส่งรูปนี้ก็ปรารถนาไปท้ายที่สุดครับผู้ชมผู้ฟังที่รักนะครับอหมู่สงนั้นก็เป็นห่วงนะครับก็เลยไปทูลอรัตนาพระพุทธองค์ว่าพระพระพุทธเจ้าค่ะนะครับแต่ข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญพิพิสุส่งท่านนี้จะเข้าไปในแดนที่มีคนพานหยาบช้ามากเกรงว่าจะเป็นพยานอันตรายนะครับพระพุทธองค์ก็เลยมีพระพุทธลำหลัดนะครับให้ไปเชิญพิสุรูปนี้ท่านมานะครับก็ถามว่าที่เธอจะเข้าไปในเมืองที่มีคนดุร้ายอยู่นั้นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับพระพิสุท่านก็บอกว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะนะจะจะเข้าไปพระพุทธองค์ก็ทรงถามว่าอ้าวแล้วถ้าเข้าไปเนี่ยแล้วเขาด่าทอด่าว่าเธอเนี่ยเธอจะทํำยังไงล่ะนะครับพระพิสุสงฆ์ก็บอกว่าดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าโชคดีแล้วเพราะเขาเพียงแค่ด่าทอเขาไม่ได้ทําลายทุบตีข้าพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์ก็ทรงตัดถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเขาไม่แค่ด่าทอเขาทําร้ายทุกตีเธอล่ะนะครับพระพิสุสงฆ์ท่านก็บอกว่าก็เป็นโชคดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเขาตบตีโชคต่อยทุบตีข้าพระพุทธเจ้าก็ดีกว่าที่เขาจะเอามีดมาแทงเอาสากราวุธหรือมีดดาบหรือหอกเหลาธนูมายิงข้าพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์ก็ทรงตัดถามต่อว่าอ้าวภิกษุแล้วถ้าเขาเอาธนูมายิงเอาดาบมาฟันนะครับเอามีดมาแทงนะครับให้เธอตกต้องถึงแก่ชีวิตล่ะพระภิกษุสงฆ์ท่านบอกว่าก็เป็นโชคดีของข้าพระพุทธเจ้าแล้วเพราะในขณะที่ข้าพระพุทธเจ้าเผยแพร่พระศาสนาของพระพุทธองค์เพื่อช่วยคนนั้นพ้นจากความทุกข์นั้นนะครับแล้วก็เมื่อหมดวาระของข้าพระพุทธเจ้าเขาก็ช่วยจัดการให้ชีวิตของพระเจ้าดับขันไปนะครับเพราะฉะนั้น
ตายเพราะว่าทําหน้าที่ของตัวเองก็ไม่เคยคิดจะเสียดายนะครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเราดําเนินรอยตามเลยครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดดีแล้วนะครับวันก่อนเพื่อนหนุนใจขับรถไปทําบุญกับครอบครัวนะครับรถขับตามกันกระชั้นชิดครับความเร็ว8 0 9 0สวนเลนมาในเส้นทางต่างจังหวัดไม่มีเกาะกลางถนนด้วยแมววิ่งตัดผ่านเราบีบปิ้นปิ้นนิดนึงเขาก็ลงมาใต้ท้องรถแล้วเราก็ขออุทิศกุศลให้กับเขานะครับแล้วก็ไปทําสังฆทานให้เมื่อวานนี้เองครับสุนัขดําตัวใหญ่เลยนะครับใหญ่เกือบเท่ากับสุนัขอาเซเชียนหรือหมาใหญ่ของฝรั่งนะครับเขาเรากําลังวิ่งจะไปทําบุญนะครับแล้วก็ไปอาบน้ําแร่นวดเพื่อให้ภรรยาของเพื่อนหนุนใจนั้นหายจากอาการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งซึ่งเธอเป็นมะเร็งมานี่ขึ้นปีที่6แล้วนะครับเราก็รักษาด้วยการใช้สมุนไพรแพทย์ทางเลือกธรรมชาติบําบัดรักษาเธอมาจนถึงทุกวันนี้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็กําลังจะไปอาบน้ําแร่แล้วนวดบําบัดแล้วก็ไปนั่งสมาธิวิปัสสนาในโบสถ์ใหญ่นะครับของวัดวังขนายไทยิการามนะครับที่ท่าม่วงกาญจนบุรีปรากฏว่าหลังระหว่างทางที่ขับเลยกําแพงแสนครับมอกําแพงแสนมหาวิทยาลัยกำแพงแสนเขตนครปฐมพอทิศที่จะมุ่งไปทางเมืองการทางขวามือเป็นกําแพงแสนนครปฐมนั้นสุนัขใหญ่มากเลยครับเขาก็มาจากไหนไม่รู้รถก็วิ่งไม่มีเกาะกลางด้วยครับไปสองเลนมาสองเลนวิ่งด้วยความเร็วสูงเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมานะครับแปดสิบเก้าสิบกิโลเขาก็วิ่งเข้ามาในคลองจักรสุหรือสายตาของเพื่อนหนุนใจที่ขับรถอยู่นี่นะเราก็แค่ปิ้นพอปิ้นที่สองนี่สุนัขใหญ่ถึงหน้ารถแล้วครับนะครับนึกไม่ถึงเลยว่าเราจะไปทําให้เขาบาดเจ็บล่างของสุนัขใหญ่นั้นกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีรถคล้ายๆจะเป็นโฟร์วิลหรือกระบะผมไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็ต้องมองทางนะพอล่างสุนัขกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งก็ชนชนกระเด็นไปอีกครับเราก็นึกโอ้เราเราเป็นห่วงเขามากเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นรถมันความเร็วขับต่อเนื่องกันมาแล้วรถจํานวนมากเราชะลอไม่ได้เมื่อเราชะลอได้เสร็จเราตรวจดูความเสียหายรถก่อนว่าเราขับต่อได้ไหมปรากฏว่าหน้ารถนี่พังเลยครับทั้งกระจังหน้านะครับสเกิร์ตข้างล่างทั้งด้านบนเหนือหม้อน้ํานะครับรวมไปถึงไฟเนี่ยแตกแล้วไม่พอป้ายทะเบียนกระเด็นไปอีกนะครับงั้นเราก็จําเป็นว่าเราขับขี่ยดยานจําเป็นจะต้องไปที่สถานีตํารวจเราก็ไปที่ป้อมสถานีตํารวจภูธรท่านก็เมตตาขับรถพาเราไปที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าหาไม่เจอแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างของน้องสุนัขหรือว่าป้ายทะเบียนแล้วท่านก็บอกเออเออพ้นเขตของท่านแล้วตอนนี้มันเข้าไปอีกเขตหนึ่งก็คือเขตสํานักงานตํารวจภูธรกําแพงแสนนครปฐมก็ให้เราไปแจ้งความที่นั่นหลังจากที่แจ้งความเสร็จผมก็รีบไปทําสังฆทานนะครับแล้วก็ถวายกับท่านเจ้าวาดวัดที่นั่นผมทําคลิปซึ่งเผอิญที่นั่นน่ยก็เป็นบุญใหญ่ที่มีพระพุทธรูปนะครับกว่าพันปียุคธาราวรีนะครับประทับอยู่นะครับเราก็ได้ไปกราบไหว้แล้วก็นั่งสมาธิที่นั่นแล้วก็ถวายสังฆทานให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดแล้วเราก็ได้ขอขมากรรมที่เราได้ร่วงเกินท่านนะครับน้องหมาท่านนั้นนะครับที่เราไปชนเขาแล้วก็อาจจะทําให้เขาถึงตกต้องขึ้นแก่ชีวิตนะครับแล้วก็ขอขมากรรมท่านเจ้ากรรมในเวรน,นะครับทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าในการทํางานช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชมานี่ปีที่6นะครับก็อาจจะมีส่วนไหนที่เราไปทําให้เจ้ากรรมในเวรท่านขัดเคืองนะครับการที่เราแบ่งปันเพื่อจะช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจของผู้คนที่ทุกโศกหลายหลายคนคิดจะฆ่าตัวตายหลายหลายคนหายป่วยหลายๆคนกลับไปเรียนหนังสือได้ทํางานได้มันอาจจะเป็นวิบากหนึ่งที่เราไปร่วงเกินทําเจ้ากรรมในเวรของท่านเหล่านั้นไว้อาจจะทําให้ขัดเคืองหรือตัวเราเองทั้งที่ระลึกได้หรือลึกไม่ได้นะครับแล้วก็ภรรยาก็มือใช้งานอยู่ดีอยู่ดีมือก็บวมขึ้นมานะครับเราก็รักษาทางแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปปล่อยปลาปลาช่อนใหญ่อีกนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปทําสังฆทานให้น้องหมาและเจ้ากรรมในเวรอีกรวมทั้งไปถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทําทุกทางนะคร
หลายพันปีแล้วนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีงามเราก็ทําและผมก็คิดว่าเมื่อวานนี้ทั้งสถานีตํารวจทั้งท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับที่เราไปแจ้งความแล้วก็ในบริเวณที่เขาเข้ามาพูดถึงนั้นเขาก็บอกว่าดีนะที่เมื่อวานเพื่อนหนุนใจขับรถมาเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเอ่อน้องหมาสุนัขดำใหญ่ตัดหน้ารถขนาดนั้นไม่เบรกกระทันหันเพราะถ้าเบรกกระทันหันเนี่ยสำนักงานตำรวจแถวนั้นก็เห็นมาหลายรายแล้วการเบรกรถกระทันหันนั้นอันดับแรกรถคันหลังที่วิ่งมาเร็วๆนั้นจะชนท้ายสองการเบรกกระทันหันถ้าระบบยางหรือถนนหรือขณะเมื่อวานเนี่ยเป็นช่วงที่กลางวันนี้มืดเหมือนกับห้าโมงเย็นเลยนะฮะถ้าเบรกแล้วรถอาจจะพลิกคว่ำหรือเสียหลักไปชนรถด้านซ้ายหรืออันตรายกว่านั้นเพราะมันไม่มีเกาะกลางอีกฝั่งนึงที่สวนมาอาจจะเกิดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขมานะครับน้องหมาแล้วก็เจ้ากรรมในเวรทุกท่านที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไปละเมิดท่านนะครับให้ท่านได้อโหสิกรรมนะครับรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรของทุกท่านที่เพื่อนหนุนใจเคยช่วยเกื้อกูลให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากการฆ่าตัวตายแล้วก็ให้มีการฟื้นฟูสุขภาวะทางด้านจิตเวชทุกท่านนะครับให้แคลคาดปลอดภัยแล้วขอให้ท่านเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นให้ท่านได้ให้อภัยนะครับเป็นอโหสิกรรมและให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญอยู่ในภพภูมิที่ท่านประสงค์นะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็กราบขอบพระคุณเทวดาประจําตัวเทพารักนะครับแล้วก็แม่ยานางประจํารถด้วยที่เป็นเหมือนเกาะทิพย์ที่คุ้มครองให้เราเดินทางไปทําบุญอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าชีวิตนี้ที่เหลืออยู่นะครับทั้งชีวิตใช้เพื่อแบ่งปันเกื้อกูลคลายทุกข์เศร้านะครับให้กับผู้คนแล้วตอนนี้ผู้ที่เจ็บป่วยทางด้านของอโรคมะเร็งก็เข้ามาปรึกษาเราก็พาไปหาแพทย์แผนทางเลือกไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรน้ําแร่นวดบําบัดนะครับรวมไปถึงการใช้พลังจิตช่วยรักษาด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ท่านพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองและไม่มีค่าใช้จ่ายที่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นปีนี้ก็ทํามาปีที่6แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทั้งเพื่อนหนุนใจเองและผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านก็โชคดีที่สุดที่วันนี้เราได้มาพบกันเห็นทุกปัญหาและโอกาสเป็นโชคดีที่เข้ามานะครับเป็นพลังเสริมพลังชีวิตให้กับเราที่จะได้ก้าวต่อไปนะครับอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนแล้วถ้าเกิดผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับประสงค์จะเชื่อมโยงนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเพื่อจะปรึกษาหารือในเรื่องของความทุกข์ทางด้านของจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตเวชซึมเศร้าไบโพล่านะครับจิตเภทสกิโซเฟรเนียหรือจะเป็นย้ำคิดย้ำทำหรือจะเป็นเรื่องของแพนิคนะครับหรือท่านทุกข์ใจจากการสูญเสียคนรักของรักนะครับผิดหวังพัดพลากจากสิ่งที่รักที่ห่วงนะครับหรือไม่สําเร็จในการเรียนการงานเพื่อนหนุนใจขอน้อมรับนะครับแล้วก็ขอยินดีที่จะรับฟังความทุกข์ยากลําบากของท่านและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ท่านผ่อนคลายดีขึ้นแล้วก็ยินดีแบ่งปันประสบการณ์นะครับกว่า60ปีที่ใช้มานะครับในภพชาตินี้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จทั้งการเรียนการงานรวมถึงฝ่าฟันชีวิตที่ทุกยากแสนเข็นมาโดยเฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤตชีวิตในปี4 1 5 1 6 1แก้ไขมาอย่างไรนะครับรวมถึงอาการทางจิตเวชต่างๆความทุกข์เศร้าต่างๆก็จะยินดีรับฟังแล้วก็ร่วมกันแบ่งปันวิธีการคิดฟื้นฟูแก้ไขให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ในสไลด์สุดท้ายนะครับแต่สําคัญไม่ท้ายสุดครับนี่ครับผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนนะครับก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้นะครับแทนใจแทนพลังชีวิตที่มีให้กับพวกเราทุกคนก็คือสิ่งนี้ครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันขณะนะครับมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะในขณะนี้เมื่อกี้เราได้คุยกันแล้วคิดดีพูดดีทําดีท้ายสุดนี้จะจบด้วยปัจจุบันขณะก็คือมีการให้ทานนะครับสูงสุดไปจนถึงให้อภัยทานผู้ที่ละเมิดล่วงเกินเหล่านะครับขอให้เป็นโหสีกรรมต่อกันไม่ต้องรอให้ดินกบหน้าหรือขึ้นเมนแล้วค่อยไปโหสีนะครับทำดีขอขมากันแล้วก็ปฏิบัติดีต่อกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะชีวิตไม่แน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปไปตามลําดับด้วยว่าคุณปู่เสียแล้วค่อยค
นะครับแต่ถ้ามองไม่เห็นตัวระลึกไม่ได้หรือไม่สามารถพบเจอกันได้แล้วก็สามารถนะครับบริจาคทานนะครับทำสังฆทานทําความดีในศาสนาท่านรักษาศีลแล้วจเจริญภาวนาอุทิศกุศลให้กับเขานะครับแล้วท้ายนี้ก็อยากขอเชิญพวกเราสงบใจหนึ่งนาทีนะครับหายใจเข้าลึกๆช้าๆอ่อนโยนกับตัวเองก็รู้หายใจออกช้าๆยาวๆก็รู้หายใจเข้าช้าๆยาวๆระลึกถึงความดีงามที่คุณได้กระทํามาในอดีตทั้งที่ระลึกได้ที่ระลึกไม่ได้ให้คุณเกิดปิติอิ่มใจในความดีเหล่านั้นนะครับมาเป็นพรที่จะอวยพรให้กับตัวของคุณเองหายใจออกระลึกถึงสิ่งดีงามเหล่านั้นที่จะเป็นพรให้กับตัวของคุณเองนะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะเรียนรู้นะครับในเรื่องของการฝึกลมหายใจตามที่พระพุทธองค์ทรงตัดสอนผมก็ทําเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับเปิดไปที่หน้าช่องหลักของเพื่อนหนุนใจก็จะมีทําเพลย์ลิสต์ไว้ให้เขียนไว้ชัดเจนว่านะครับลมหายใจแห่งความสุขและถ้าคุณอยากจเจริญสติตลอดเวลาที่ตื่นทั้งวันนะครับหรือสติปัฏฐานสี่หรือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อนหนุนใจก็ทําไว้ให้เป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆในหัวข้อความสุขนะครับเบิกบานกับการตื่นรู้และถ้าคุณอยากได้รับพรนอกเหนือไปจาก5ข้อที่เราพูดจบไปวันนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ยังมีมงคลอีกถึง38ประการนะครับเข้าไปเรียนรู้ได้ในเพลย์ลิสต์นะครับยิ้มยาวยั่งยืนความสุขยิ้มยาวยั่งยืนก็จะนํามงคลทั้งหมดที่ทรงตัดสอนไว้นะครับมาแบ่งปันกับทุกๆคนนะครับแล้วท้ายที่สุดนี้ขอให้ความดีที่เราทั้งผมและผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนได้บําเพ็ญมาทั้งที่ระลึกได้ระลึกไม่ได้นะครับหนุนส่งเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่ครับทุกคนนะครับก้าวข้ามผ่านพ้นทุกอุปสรรคนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งดีงามที่ทุกคนปรารถนาจนกระทั่งเราพบกันในคราวหน้าสวัสดีมีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันขณะครับสวัสดีครับ